السلام عليكم سينيور ون معاكم مسيس اسماء عبد الحميد وانت بتشوف قناه بيولوجي واسماء حل معاك مضى الاكزام 3 المعاصر 2021 بفكرك قبل ما تحل لو في جزء مش مفهوم في المنهج ممكن تتفرج عليه من البلاي ليست الخاصه بشرح سينيور ون في القناه ممكن كمان تشوف مضى الاكزام 1 و 2 من بلاي ليست تانيه او قائمه تشغيل تانيه خاصه بامتحانات المعاصر 2021 تعالى نبتدي مع بعض أول سؤال If you know that the general formula of carbohydrates is دي ال general formula of carbohydrates اللي تعلمناها and the chemical formula of glucose is C6H12O6 so number of N بيسألني هي number أو N دي related to A إن هنا related to بتعني الكربون أتم قد إيه number of carbon atom موجودة في ال في المولكيول اللي قدامي يعني مثلا لو افترضت إن إن دي 5 بالتالي المولكيول اللي عندي هيكون C5 H 10 O 5 وده الرايبوز طيب انا ليه قلت 10 وليه قلت هنا 5 عشان احقق الريشيو 1 تو 2 تو 1 وهي نسبه كربون للهيدروجين للاكسجين في الموكيول طب لو افترضت ان ان هنا 6 هتكون طبعا معناها ان الكربون اتم 6 6 كربون اتم وبالتالي الكيميكال فورمولا هتكون سي 6 اتش 12 و6 الجلوكوز وانا هختار تشايز بي يعني ان دي طبعا نمبر اوف اتمز اوف انترنال اليمنتس ذات انتر ان ستراكشر اوف شوجر ان دي معناها النمبر اوف كربون اتم فانا هختار تشايز بي هو ده اقرب اجابه للصح The electron microscope is characterized by forming more accurate image بيساعدنا نشوف صور واضحه Then the light microscope. Which of the following is considered the application for this characteristic? يعني إحنا بنستفيد من الخاصية دي في إيه وهي إن الإلكترون مايكروسكوب بيدينا صور أوضح بكتير وأدق من the light microscope. هنستفيد من ده the ability to see the crystal of mitochondria. Crystal of mitochondria هي the inner membrane. الجدار الداخلي للميتوكوندريا وده علشان نشوفه محتاج هاي ماجنيفيكيشن باور مش بنعرف نشوفها غير بالالكترون مايكروسكوب فانا اخترت تشايز بي لكن مثلا بيجر ايمج دي ممكن اشوفها باللايت مايكروسكوب بيجر ايمج فور ذا سيل او اشوف السيل وول ممكن باللايت مايكروسكوب او النيوكليس اوف اميبا ممكن اشوفها باللايت مايكروسكوب عادي بس الالكترون مايكروسكوب هيخليني اشوف الكريستي أو الإنر ميمبرين أوف إن أن إكسبيرمنت تو ستدي ذي إفكت أوف تمبريتشر أون ذي أكتيفيتي أوف أن إنزيم إحنا هنا بندرس العلاقة بين الإنزيم أكتيفيتي أند تمبريتشر A student added this enzyme to a substrate providing وفر suitable conditions for this action كان بيعمل تجربة ووفر ال pH وال temperature علشان ال reaction ده يحصل recorded the result as shown in front of you وسجل النتائج زي ما هو باين قدامك عند temperature 10 ال enzyme activity increases 20 increases 30 واضح جدا طبعا ان عند 30 هي ال optimal temperature درجة الحرارة اللي عندها ال enzyme كان more active هيقول حاجة مهمة دلوقتي If the student raises the temperature up to 60 suddenly رفع درجة الحرارة فجأة فوق ال 60 يعني ايه المفروض ان الانزيم هيكمل كده واحنا عارفين ان الانزيم دي بروتينيك سبستانس مادة بتتكون من البروتين تقريبا عند 37 بتكون او 37 بتكون درجة الحرارة هي الأوبتيمال اللي عندها الإنزيم بيكون مور أكتف بس 
رفع درجة الحرارة up to 60 suddenly فجأة يا ترى ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان ال activity of enzyme stops suddenly هتقف فجأة وهينزل الجراف فجأة زي ما احنا شايفين يعني انا مش هينفع اختار تشايز بي تشايز بي لو فضل يرفع درجة الحرارة تدريجيا 30 40 50 60 كان ممكن اقول اختار تشايز بي بس هنا بيقول لي هو رفع درجة الحرارة up to 60 suddenly فجأة يبقى انا هاخد التشايز ده A researcher removed a component of an of the animal cell during the carrying out of one has experiments researcher can be عمل experiment تجربة uh, وبالخطأ شال organel this leads to stopping all vital processes كل العمليات الحيوية وقفت in the cell after several hours what do you expect this organel to be تعتقد الأرجانيل ده هيكون إيه؟ طبعا الأرجانيل ده هو النيوكليوس النيوكليوس اللي لو ريموفد uh, مش موجودة كل الفيتال بروسيسز اللي موجودة في السل هتقف يا ترى ليه؟ النيوكليوس كونتينينج دي إن إيه بلس بروتين تحتوي على ال دي إن إيه والبروتين ال دي إن إيه ذات كارينج all genes which are responsible for appearing all genetic traits ال DNA اللي شايل ال genes او ال codes او الشفرات المسؤولة عن اظهار ال genetic traits صفاتك مش بس كده مسؤولة كمان عن ال DNA carrying genes ال genes responsible for forming تكوين enzymes و hormones و substance مهمة جدا ال enzymes دي هي responsible for vital processes مثلا فلو ال nucleus مش موجودة ال DNA مش موجود كمان ال enzymes و ال substances و ال hormones المسؤولة عن organate انها تنظم vital processes معينة كمان مش هتبقى موجودة وبالتالي ال vital processes دي stops تقف على طول The ability of the thyroid gland to build protein means that ده معناه its cells contain in abundance يعني الثيرويد جلاند اتعلمنا انها سيكريتس ثيروكسين هورمون والهورمون بروتينيك سبستانس ماده بتتكون من بروتين فعلشان كده اكيد الثيرويد جلاند عندها كتير من امينو اسيد اند رف اندو بلازميك ريتيكلم ده شكل الرف اندو بلازميك ريتيكلم مش بس كده لازم كمان يكون عندها رايبوسوم وكمان جولجي Apparatus. وكمان سيكريتوري فيزيكالز علشان تطلع الهورمونز المسؤولة عن عملية السيكريشن والهورمونز دي تطلع أو اكسبلينج أو تسايد ذيسل يعني أمينو أسيد رف انتو بلازميك ريتيكلم وكمان رايبوسوم وكمان جولجي أبريتس The following figure represents two tests carried out on the solution X دي تجربتين قدامنا What are the food elements that are found in the solution? اللي شايف قدامي ده solution X ولما حطينا Benedict for agent بعدين حطينا أو حطينا solution أو test tube دي in bath water انت شفت ال color changes into orange فأكيد طبعا solution X هيكون glucose ونفس السوليوشن ده لو by adding purit reagent purit reagent ده used to detect البروتين زي ما انت شايف اللون changes into violet يعني سوليوشن X containing glucose and protein the following graphs expresses the relation between number of green plastids and the efficiency of the plant to do photosynthesis process العلاقة ما بين الفوتوسينتسيس بروسس و number of green plastids ال green plastids او لها اسم تاني chloroplast characterized by presence بتتميز بوجود صبغة الكلوروفيل او الكلوروفيل pigments اللي لونها غالبا بيكون green 
اللي responsible for absorption of light مسؤولة انها تمتص تمتص light to perform photosynthesis process عشان تساعد البلانت انه يعمل photosynthesis process وطبعا by increasing لما بيزيد number of blasts photosynthesis process او rate of photosynthesis process increases يعني العلاقة uh, directory relationship لما بيزيد number of chloroplast او green blasts بتزيد rate of photosynthesis process The opposite graph illustrates the relation between activity of a certain enzyme. نشاط enzyme معين and its concentration in the medium. وتركيزه في الوسط. واضح هنا طبعا لما بيزيد الانزيم concentration ده الانزيم بيزيد الانزيمز اكتيفيتي وين ذا كونسنتريشن اوف سبستريت انكريزز اما دي السبستريت اللي دايما كومباين مع الانزيم يعني السبستريت وهنا الانزيم كومباين توجذر بيتحدوا مع بعض وبيكونوا انترميديت كومباوندز واضح لما بيزيد الانزيم كونسنتريشن by increasing بتزيد معاه السبستريت كونسنتريشن وبيكونوا انترميديت كومباوندز از ا ريزلت وبالتالي لحد هنا او البوينت دي بنشوف دايركتلي ريليشن شيب يعني الجراف اخد الشكل ده عايز يقول لك ان باي انكريزنج انزيمز كونسنتريشن لما بيزيد تركيز الانزيم اند انكريزنج وبيزيد معاه السبستريت كونسنتريشن في البوينت دي العلاقة directly زي ما انت شايف والإنزيمز بيبقى اكتف ما فيهوش مشكلة بنيجي عند البارت ده بنسميه point of saturation نقطة التشبع اللي عندها بيكون آه ال substrate consumed وال substrate خلصت خلاص او الإنزيمز آه اتشبع بكل آه او saturate كل السبستريت الموجودة يعني السبستريت خلصت وما بقاش فيه هنا غير الانزيمز الانزيمز اكتف ما فيهوش مشكلة يعني لما بتزود التركيز بيزيد الاكتيفيتي بس ما فيش سبستريت خلاص رياكت معي بيسألني هنا it is expected that من المتوقع highest activity of this enzyme at concentration طبعا اعلى activity واضح جدا من الجراف ان اعلى اكتيفيتي للانزيم ات كونسنتريشن 0.4 الانزيم اكتيف ما فيهوش مشكله وكل ما هيزيد الكونسنتريشن هتزيد الاكتيفيتي يعني لو كملنا كونسنتريشن الاكتيفيتي بتاعته هتزيد ما فيهوش مشكله بس انا هاخد 0.4 لان دي اخر بوينت قدامي في الجراف طب سبب السبات ده او الجراف اخذ الشكل ده ليه اخذ الشكل ده مش معناه ان الاكتيفيتي وقفت معناه ان السبستريت كونسيومد الماده اللي بيتحد معاها الانزيم خلاص خلصت مش موجوده عشان كده الجراف اخذ الشكل ده انما باي انكريزنج لما بتزود الانزيمز كونسنتريشن الاكتيفيتي هتزيد ما فيهاش مشكله وات دو ذا اورجانيلز اكس واي اند زد كونتين الشكل القدامي ده آه صورة image obtained by light microscope وانت شايف group of cells انت شايف tissue نسيج لانك شايف مجموعة من ال cells من الخلايا ولما بنبص على ال tissue ده من ال light microscope must obvious organelle اكتر organelle بتشوفه واضح واكبر organelle و بيكون واضح جدا وكبير هي النيوكليس هو مشاور طبعا على الجزء ده اللي جوه النيوكليس اللي جوه النيوكليس ده بيكون دي ان اي ممكن تشوف دي ان اي تكون في شكل ريتيكولم شبكه بنقول عليها كروماتين او بتكون في شكل كروموسوم يعني وبات اوف ذيم سواء كان كروموسوم الشكل ده كروموسوم او كان كروماتين هنقول بيتكون من دي ان اي انت بروتين يعني الكيميكال ستراكشر لاكس اللي بيشاور عليه ده الدي ان اي اللي ممكن يكون في شكل ريتيكولم شبكه او ممكن يكون في شكل كروموسوم فانا هقول ده دي ان اي وممكن كمان معاه ار ان اي اوكي يعني اكس دي ان اي او ار ان اي لان هو مشاور على ستراكشر ترجيب جوه النيوكليس 
خد بالك دي النيوكليوس مش النيوكليوس دي النيوكليوس اللي جوه النيوكليوس اوكي طيب بالنسبه لواي دي ايه واي ده شكل للبلاستيدز دايما في البلانت سيل انت بتشوف البلاستيدز بشكل بالشكل ده بشكل البيضاوي ده يعني الشكل ده دايما بيكون البلاستيدز والبلاستيدز بتكون كنتينين بتحتوي على ستارش سواء كان كلوروبلاست مثلا كلوروبلاست اللي بتعمل فوتوسنتسيس بروسس وتطلع جلوكوز كتير الاكسترا الزياده بيتخزن في شكل ستارش او حتى لو كانت مثلا ليكوبلاست برضو بتكون كنتينينج ستارش يعني انا هقول ان ستارش واي ده نوع من البلاستيدز وطبعا كنتينينج ستارش اكيد فيها نسبه من الستارش اما زد دي فاكيول واضح طبعا انها فاكيول والفاكيول بتبقى كنتينينج او ستورينج مخزنه ووتر مخزنه ايونز مخزنه ويست uh, فضلات فانا هختار تشايز دي which of the following choices links the cells with, uh, with their function in a correct form يعني مثلا بيسالني السل ريسبونسبل فور ستورج تخزين الستورج ده نفتكر اخدناه فين او التخزين اخدناه في الليكوبلاست والليكوبلاست دي نوع من البلاستيد موجوده في البارينكيما ده التشو بارينكيما موجود في البلانت سيل درسناه وقلنا كونتيننج ليكوبلاست اللي مسؤول عن ستورج تخزين الستارش في البطاطس اوكي فانا قدامي هنا تو تشويسز بي او دي طيب ترانسبورتنج اند سبورت اللي مسؤول على طول ترانسبورتنج والسبورت الزايلم ليه لان اخدت ان الزايلم ريسبونسبل فور ترانسبورتنج ووتر اند مينرالز فروم روتس تو اول بارتس اوف ذا بلانتس بين الميه والاملاح من الروتس لكل اجزاء النبات وكمان بيعمل سبورت لان اللاين بتبطن من جوه بماده اللجنين اللي بتخليه قوي فانا هختار خلاص تشايز بي Transporting of oxygen, طبعاً red blood cells. Red blood cells due to presence hemoglobin on the outer surface. في مادة الهيموجلوبين اللي موجودة على السطح الخارجي اللي combines بتتحد مع الأكسجين عشان توصله من the two lungs للخلايا أو the body cells. يعني choice D. Sorry, choice B.